நாங்கள் இன்றைக்கு அலைவுகளும் அலைகளும் என்ற ஒரு புதிய பாடத்துக்கு வாரோம் சரியோ அப்போ முதல் எங்களுக்கு இந்த அலைவு என்றதை விளங்கியிருக்கணும் அதாவது அலையும் இயக்கம் என்றதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நாங்கள் கொஞ்சம் இயக்கங்களை பற்றி பார்த்துனாங்க அதாவது நேர்கோட்டு இயக்கத்தை பற்றி பார்த்தனாங்க ஏக பரிமாண இயக்கம் என்றதை பற்றி பார்த்துனாங்க ஏக பரிமாண இயக்கத்தில் ஒரு பொருள் இயங்குதுன்றா நேர்கோட்டில் இயங்குற சரியோ அப்போ அதை பற்றி பார்த்துனாங்க அடுத்தது வட்டை இயக்கத்தை பற்றி பார்த்துனாங்க வட்டை இயக்கத்தில் ஒரு பொருள் இயங்குறதை பற்றி பார்த்துனாங்க அப்போ இந்த சுழற்சி இயக்கத்தை பற்றி பார்த்துனாங்க இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது அலையும் இயக்கம் அப்போ அலையும் இயக்கம் என்றால் என்னென்றால் அந்த அலையும் இயக்கத்தில் நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டிய விடயம் என்னென்றால் அந்த பொருள் ஒரு அதாவது இயங்குகிற பொருள் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு புள்ளி பற்றி இயங்குறத நாங்கள் இங்கே அவதானிக்க இப்போ ஒரு ஊசல் கொண்ட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் இழுத்துட்டு விடைக்க அது இங்கே வந்து இங்கே போய் பேசுகிறப்ப இங்கே வந்து இப்போ இங்கே போய் என்று சொல்லி ஒரு நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி அந்த இயக்கம் இடம்பெறதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதை போல ஒரு விச்சுருள்ள ஒரு திணிவை கட்டி போட்டு அதை இயக்கி விட்டோம் என்று சொன்னால் ஒரு குறித்த பாயிண்ட் பற்றி அந்த விச்சுருள் மேலே கீழே போய் வாரதை அவதானிக்கலாம் அதை போல ஒரு இசைக்கவர் இசைக்கவரை பற்றி தான் இனி நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த பகுதியில் இசைக்கவர் வரப்போகுது அப்போ அதை தட்டேக்க அது இந்த புயம் ஒரு எளிமை இசை இயக்கத்தை ஆற்றப்போகும் சாரி அலையும் இயக்கத்தை ஆற்றப்போகும் சரியோ அப்போ இந்த அலையும் இயக்கம் என்றால் என்னென்றால் நாங்கள் இங்கே பார்க்குறது ஒரு நிலைத்த புள்ளி பற்றி மீளும் மீளும் இயக்கமாக இந்த அலையும் இயக்கம் காணப்படும் ஒரு நிலைத்த பெரு புள்ளி பற்றி மீளும் இயக்கமாக காணப்படுது இவ் அலையும் இயக்கத்தில் இலக்குவானது தான் எளிமை இசை இயக்கம் என்று பார்க்கப்படும் அப்போ அலையும் இயக்கம் என்று முதல் என்னென்று விளங்குகிறோம் அதில் எளிமையானது தான் எளிமை இசை இயக்கம் சரியோ அப்போ நான் இப்போ உங்களை சில ஒரு சில உதாரணங்களை காட்டுறேன் நீங்கள் இதை அவதானிங்களோம் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஊசல் அலையுது ஒரு நிலைத்த புள்ளி பற்றி அங்கே போய் போய் வந்தோன்று இருக்கு ஒரு நிலைத்த புள்ளி பற்றி மீளும் இயக்கமாக காணப்படும் மீண்டும் மீண்டும் போய் இங்கே விச்சுருளை பேணுங்கோ விச்சுருள் மேலே கீழே போய் வந்திருக்கு ஒரு நிலைத்த புள்ளி பற்றி மேலே கீழே போய் வந்தோன்று இருக்கு இசைக்க வர பேணுங்க அதில் ஜெயிக்க இப்படி தான் அதில் போகுது அது நிலைத்த புள்ளி பற்றி போய் வாரதாக இருக்கு ரைட் அப்போ இந்த அலை அலையும் இயக்கத்தில் எளிமையானது தான் எளிமை இசை இயக்கம் என்று பார்க்குறோம் அப்போ முதல் எளிமை இசை இயக்கம் என்றால் என்னென்று ஒரு துணிக்கை எளிமை இசை இயக்கத்தை ஆற்றும்போது அதன் ஆர்முடுகள் நிலைத்த புள்ளியை நோக்கியதாக சரியா ஆர்முடுகள் எப்பொழுதும் நிலைத்த புள்ளியை நோக்கியதாக இருக்கணும் நாங்கள் பார்த்தது ஒரு நிலைத்த புள்ளியை பற்றித்தான் நாங்கள் இந்த இயக்கம் நடைபெறுவதென்று பார்த்து நாங்கள் அப்போ அந்த நிலைத்த புள்ளியை நோக்கியதாகத்தான் இந்த ஆர்முடுகள் இருக்கும் இப்போ ஆர்முடுகள் நிலைத்த புள்ளியை நோக்கியதாகவும் அத்துடன் இவ்வார்முடுகள் நிலைத்த புள்ளியில் இருந்து அப்பொருளின் இடப்பேச்சிக்கு நேர்வித சமனாக இருக்கும் அப்போ அந்த பொருள் எங்கி கொண்டிருக்குதுன்னு சொன்னால் எங்கால் போய் இப்போ இந்த மீளை போகும் அப்போ அந்த பொருள் அடைந்த இடப்பேச்சிக்கு நேர்வித சமனாகவும் இருக்கும் இந்த ஆர்முடு அந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் பூர்த்தியாக்கிக்கு தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் அத்தகைய இயக்கம் எளிமை செய்ய இயக்கம் என்று சொல்ல அப்போ இதில் ஏ ப்ரொப்போஷன் அதாவது நேர்வீத சமனாக வர்றபடியால் இடப்பேச்சிக்கு நாங்கள் இதை ஒரு மாறிலியை அட் பண்ணி ஏ சமன் சய கே இன்ட்டு வை என்று சொல்கிறோம் ஏன் சய பூர்ணம் என்று சொன்னால் அதாவது ஆர்முடுகள் இடப்பேச்சிக்கு எதிராக இருக்கும் என்று அப்போ நெடுகளும் மையத்தை நோக்கி இருக்கும் என்றபடியால் எதிராக இருக்கும் என்று வச்சுக்கணும் அந்த மைனஸ் சைனை கொடுத்துக்கணும் அப்போ ஏ சமன் மைனஸ் கே வை என்று காட்டிக்கொள்கிறோம் அப்போ இதில் இருந்து ஏ கேக்கு பலாக ஏ சமன் சய ஒமேகா ஸ்கேர் இன்று வை என்று வரப்போ ஒமேகா வந்து வட்டை இயக்கத்திலே வார கோண வேகமாக வரப்போ அப்போ நாங்கள் அதை பார்க்கறதுக்காக வேண்டி வட்டை இயக்கத்தின் மூலமாக எளிமை இசை இயக்கத்தை நாங்கள் இப்போ விளக்க போகிறோம் எளிமை இசை இயக்கம் வட்டை இயக்கம் மூலமாக விளங்கப்படுத்தப்பட போகும் ரை அப்போ வட்டை ஏற்கனவே வட்டை இயக்கத்தை பற்றி பார்த்துருந்தாங்க பி என்ற ஒரு துணிக்க உமேகா அண்ட கோண கதியில் இயங்க போகுது என்று வைப்போம் வட்டை இயக்கத்தில் 
அப்போ இந்த பீயின் செங்குத்தின் அடின் இயக்கத்தை பற்றி அவதானிக்க போகிறோம் பீயின் செங்குத்தடி அதை கவனமாக இருக்கும் இந்த எம்மின் இயக்கத்தை அவதானிக்கா என்ன மாதிரி இருக்கு பி இயங்க இயங்க எம் எப்படி இயங்கும் இப்போ 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 இருக்கிற நிலைமையில் எம் இப்படி இருக்கும் பி இங்கே நீ கேட்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எம் இங்கே நிற்கும் அதே நேரம் பி இங்கே விரேக்க அந்த இடத்துலேயே எம் இருக்கும் இது பி இங்கே விரேக்க எம் இங்கே வர போ சரியா அப்போ எம்மின் இயக்கம் இந்த நாங்கள் அந்த தளத்தில் பார்த்தோம் வேண்டாம் எம்மின் இயக்கம் இங்கே இருந்து அதாவது பி இங்கே நீ கேட்க எம் இந்த உற்பத்தி ஸ்தானத்தில் நிற்கும் ஓவில் நிற்கும் அங்கே நின்று மேல் நோக்கி அசைகிறதாக அவதானிக்கப்படும் போய் உச்சத்தை அடை பிறகு பி கீழரங்கேக்கு மீண்டும் எம் என்ன செய்யும் கீழரங்கம் இந்த பி இங்கினேக்க வரைக்க எம் கீழ் நோக்கி இயங்கி இப்போ மீண்டும் மேலே வரும் அப்போ எம்மின் இயக்கத்தை அவதானிக்கின்ற அதாவது பீயின் செங்குத்தடி எம்மின் இயக்கத்தை நாங்கள் அவதானிக்கம் என்று சொன்னால் அந்த இயக்கம் வந்து ஒரு நிலைத்த புள்ளி பற்றி மீளும் இயக்கமாக காணப்பட போ அப்போ அதே இருக்கும் அவதானிப்பம் எப்படி பீ இயங்குக்கு என்ன நடக்குது இந்த ப்ளூ கலரில் இயங்குறத பார்த்தீங்கன்னா வட்ட இயக்கத்தில் இயங்குது அது என்ன நிழலை காட்டப்படுகிறது அந்த நிழலை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செங்குத்தடி அல்லது நிழல் என்னென்றால் அங்கே மேலே கீழே போய் வந்தோன்று இருக்குது சரியோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது இயங்குறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மேலே பூச்சி போச்சி போகுது இப்போ இந்த மையத்துக்கு வரைக்கும் மையத்துக்கு வந்து இப்போ இந்த எதிர் திசையில் கீழ் நோக்கி இயங்குறது நீங்கள் இங்கே அவதானிக்க கொண்டு இருக்கிறீங்கள் இது வந்து இந்த வட்டை இயக்கத்தில் அந்த பொருள் இயங்கிக்க அது இந்த செங்குத்தாடியை பெரிய ப்ளூ கலரில் காட்டியிருக்கு அது வந்து நிலைக்குத்தாக எளிமை இசைக்கு தாட்டுதுன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ அதுக்குரிய கோவையை இனி நாங்கள் அமைப்போம் அப்போ இந்த இதை பாருங்க படத்தை பி வட்டேக்கு தாட்டேக்க பீயின் செங்குத்தின் அடி அதாவது அந்த ஜெலோ கலராக காட்டப்படுறது இங்கே நிலைக்குது தளத்தில் ஒரு எளிமையை செய்ய தாட்டுது அது இந்த இடப்பேச்சு நேரத்தோடு மாறுபடுறது இங்கு விரைவாக காட்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கு அப்போ நேரத்தோடு மாறுபடைக்கு எங்களுக்கு இவ்வாறு வளையக்கூடா ஏன்னா அது ஒரு சைன் நாங்கள் இடப்பேச்சு பார்த்தா அவங்களுக்கு சைன் வளைய என்னுடைய சைனாக மாறிக்கொண்டு இருக்கு அந்த மஞ்சள் கலரில் இருக்கிறது மாறுபடுற விதம் இங்கே விரைவாக வெளியில் வந்து கொண்டு இருக்கு இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு பார்த்த நாங்கள் பி வந்து வட்டை இயக்கத்தில் இயங்கி இருக்கு பீண்ட செங்குத்தின் அடி எம்மின் இடப்பேச்சு நேரத்தோடு எப்படி மாறுபடும் அதுதான் நாங்கள் வந்து பார்த்த நாங்கள் அது இப்படி தான் மாறுபடும் அது ஒரு விரைவாக்குன்னா இப்படி தான் மாறுபடும் நேரத்தோட அது இந்த இடப்பேச்சு மாறுபடும் சரிதானே அப்போ இதில் இடப்பேச்சு வந்து ஆரையாக அமையணும் சரியோ அதை கவனிக்கணும் இந்த இடப்பேச்சு இங்கே விரையும் பெறணும் விலங்கு தானே ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் கிளியராக அப்போ பி இந்த இட எம் இந்த இடப்பேச்சு நேரத்தோட இப்படி மாறுபடும் மாறுபடும் அப்போ பி ஒரு பூரண வட்டையை கிட்ட அதாவது இங்கே துவங்கி இயங்கி பி என்றது திருப்ப இதே இடத்துக்கு வர்றதுக்குரிய வரைவு தான் இது ஒரு பூரண சுழற்சியின் போது எம்மிந்த இடப்பேச்சு மாறுபடுறதை தான் நான் இங்கே காட்டிட்டு பி இந்த ஒரு பூரண சுழற்சியின் போது எம்மிந்த இடப்பேச்சு மாறுபடுறதை தான் நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் சரிதானே அப்போ அதை கீரைக்க தனியாக ஒரு வரைவாக கீரி காட்டுக்கு இப்படி கீரி காட்ட போகிறோம் அது நேரத்தோட உங்களுக்கு தெரிஞ்சு மாறுபட்டோன்னு இருந்தேன் இங்கே இருந்தது இந்த இடத்துக்கு இருந்தது வேணும் இந்த இடத்துக்கு போச்சு அப்போ அதை தான் அவங்க கேட்டு காட்டியிருந்தவங்க பார்த்த நாங்கள் மெல்ல மெல்ல மாறுபடுற விதம் பாய் அப்போ நாங்கள் இப்போ இந்த எளிமை செய்யக்கத்துக்கு ஒரு கோவி ஒன்று எடுக்க போகிறோம் இந்த பீயின் மையன் நோக்கிய ஆர்முடுகள் இது ஒமேகாவோட ரெண்டு தான் சொன்னால் ஏற்கனவே வட்டத்தில் இது இந்த மையன் நோக்கிய ஆர்முடுகளை பற்றி நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் மையம் நோக்கி ஆர்முடுகள் ஏற்கனவே நாங்கள் வட்ட இயக்கத்தில் பற்றி பார்த்து நாங்கள் ஆர் ஒமேகா ஸ்கேர் என்று வரப்போகும் அப்போ பீயின் மையம் நோக்கிய ஆர்முடுகள் ஆர் ஒமேகா ஸ்கேர் என்று சொன்னோம் என்று சொன்னால் 
ഇങ്ങനെ അങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കോണത്തെ തീറ്റ കൊണ്ട് പറ്റിയിരുന്ന വേണ്ടി സ്വന്ന ഇതിൻ്റെ കോണം തീറ്റാവാക വരും അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ ആർമുടുകൾ എന്ന വാഹയിരിക്ക പോൾ അപ്പോൾ പീൻ്റെ പീതാനം അന സെങ്കുത്ത് പീൻ്റെ സെങ്കുത്ത് അടിതാനം അതൊക്കെ വന്നാൽ വേണം അപ്പോൾ പീ കുരി ആർമുടുകൾ ഇതൊക്കെ പോകുന്നത് ആനാ നിലക്കുത്ത് കൂറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകും അപ്പോൾ അത് വന്ന് ആർ ഒമേഗ സ്ക്വാഡ് സൈൻ തീറ്റ ആണ് ചെല്ലപ്പോൾ നിലക്കുത്ത് കൂറാണ്ട് പഠിയ കാരണം പറയുക പീൻ്റെ കൂട്ടിലെ ഇത് നിലക്കുത്താഹ അതേ പോ അപ്പോൾ നിലക്കുത്ത് പീൻ്റെ കൂ ആർമുടുകളിൻ്റെ നിലക്കുത്ത് കൂറുതാൻ ഇതൊക്കെ വരെ പോകും സൈൻ തീറ്റാൻ വരെ പോകും ആനാ നാങ്ങൾ ഇത് ഇടപ്പേജിയെ പറ്റി പറഞ്ഞ നാങ്ങൾ ഉണ്ട് സ്വന്നാൽ ഇത് എമ്മിൻ്റെ ഇടപ്പേജി വയ്യാഹാം എപ്പോൾ മയ്യത്തിലെ എമ്മിൻ്റെ മയ്യത്തിലെ ഇരു അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ ഇടപ്പേജി വയ്യാഹാമിയെ പോകുന്നുണ്ട് സ്വന്നാൽ നാങ്ങൾ ആർ സൈൻ തീറ്റ സമൻ വയ്യ ഉണ്ട് കഥയ്ക്കണം എമ്മിൻ്റെ ഇടപ്പേജ് അത് എമ്മിൻ്റെ ഇടപ്പേജി ആ വരെ പോകും ആവേ എമ്മിൻ്റെ ആർമുടുകൾ ഇപ്പം നാങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊള്ളാം ഒമേഗ സ്ക്വാഡിൻ്റെ വയ്യ സമയം അപ്പം ഇത് താൻ എമ്മിൻ്റെ ആർമുടുകൾ കണ്ടു പഠിയ നാങ്കൾ എ സമൻ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വാഡിൻ്റെ വയ്യൻ്റെ കഥയ്ക്ക് എൻ മൈനസ് സൈനെ കൊടുക്കണമെന്ന് സൊന്നാൽ ഇത് എപ്പോഴതും ഇടപ്പേച്ചിക്ക് ആർമുടുകൾ എതിരാഹിരും ഇവ ആർമുടുകളെ നാങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇടമോണത്തിരിക്കുക കാരണം ആർമുടുകൾ എപ്പോൾ മയ്യത്തെ നോക്കി ഇരിക്കുമെന്ന് കഥയ്ക്കത്താൻ ഇത് മൈനസ് സൈനെ നാങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും ശരിയോ ഇടപ്പേച്ച് മേൽ നോക്കിയിരുന്നാലും ആർമുടുകൾ മയ്യൻ നോക്കി കാണപ്പെടും ശരിയോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാങ്കൾ ഇത് പൊതുവാഹ എഴുതിക്കൊള്ളും ഒമേഗ സ്ക്വാറ്റിക്ക് പതിലാഹ് എളിമേസിക്ക് സമൻപാടാഹ് എ സമൻ മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു വൈ ഉണ്ട് നാങ്കൾ എഴുതിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ ഒരു എളിമേസിക്ക് വേണ്ടി നാങ്കൾ ഒരു പൊരുളിൻ്റെ ഇയക്കം എളിമേസിക്കമാഹ ഉണ്ട് അമിയോണം ഉണ്ട് സ്വന്ന ആർമുടുകൾ വന്ന് ഇടപ്പേജിക്ക് നീർവിധ സമനാഹവും അമിയോണും അതേ നേരം മയ്യം നോക്കിയും അമിയോണം അപ്പോൾ അത് ആർമുടുകളുടെ സമൻപാട് എ സമൻ മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരവും ശരിയോ റൈ നാങ്കളിപ്പോൾ എളിമേസിക്കത്തിലെ അലവ് കാലത്തെ പറ്റി പാകം പോകണം വരവിലാക്കണത്തിൽ അതെ അപ്പോൾ അലവ് കാലം ഉണ്ട് എന്നെ അത് ടീ ആലമാക്കുമെന്ന് നാങ്കൾ ഞാൻ ഏർക്കണമേ ഉങ്ങൾ കാട്ടി ഞാൻ എമ്മിൻ്റെ തുണിക്ക ഉണ്ട് ഇപ്പിടി പോയി ഇപ്പിടി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങ പോയി പിന്നെ തിരുമ്പോൾ ഇങ്ക വന്ന് പിന്നെ ഇങ്ക പോയി പിന്നെ തിരുമ്പോൾ ഇങ്ക വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് അലവ് അപ്പോൾ ഒരു അലവേ ആറ്റി ഉങ്ങളാൻ വരേക്ക് ഒരു അലവ് അപ്പോൾ ഒരു അലവേ ആറ്റി മുടിപ്പതർക്ക് എടുക്കുന്ന നേരം താൻ അലവ് കാലമുണ്ട് ചൊല്ലും ഒരു അലവേ ആറ്റി മുടിപ്പതർക്ക് എടുക്കുന്ന നേരം അലവ് കാലമുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഥയ്ക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അത് തീ അല കുറിക്ക പോകും അടുത്തത് മീഡുറൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആറ്റപ്പെടും അലവുകളിൽ എണ്ണിക്കുകയെ മീഡുറേണ്ട് കഥയ്ക്കണം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആറ്റപ്പെടും അലവുകളിൻ്റെ എണ്ണിക്കുകയെ ഞങ്ങൾ മീഡുറേണ്ട് കഥയ്ക്കണം അപ്പോൾ മീഡുറൻ എഫ് ഹേഡ്സ് ആൻഡ് സൊന്നാൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് വരാൻ പോകുന്നത് മീഡുറൻ എഫ് ഹേഡ്സ് ആൻഡ് സൊന്നാൽ അലവ് ഹേഡ്സ് ആഹാമേ അപ്പോൾ എഫ് ഹേഡ്സ് ആൻഡ് കഥച്ചാൽ അത് അതാവത് വന്ന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എഫ് അലവ് ആറ്റപ്പോ അപ്പോൾ ഒരു അലവുക്കുരിയ നേരം അതായത് അലവ് കാലം ടി സമൻ വൺ ഓവർ എഫ് ആഹാം ചെയ്യും ശരി അലവ് കാലം ടി സമൻ വൺ ഓവർ എഫ് സെക്കൻഡ് ആഹാം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാനേജ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മീഡ് റൺ എഫ് ഉണ്ട് സ്വന്നം ഉണ്ട് സ്വന്ന അതിൻ്റെ കരുത്ത് വന്ന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എഫ് അലവുകളെ ആറ്റും അപ്പോൾ എഫ് അലവുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു അലവുക്ക് ഒന്നിങ്കിൽ എഫ് സെക്കൻഡ് ആഹാം ചെയ്യാൻ പോകുക ആവി അലവ് കാലം ടി സമൻ ഒന്നിങ്കിൽ എഫ് ആഹാം എടുക്കും മറ്റേത് എളിമേസേക്കത്തിൽ ഒരു അലവുക്കുരിയ കാലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കോവിയെ മുള്ളത് വണ്ടി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കണമേ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച നാങ്കൾ വട്ടിയേക്കത്തെ പൂർണ്ണമാഹ അന്ത തുണിക്ക് ആറ്റി മുടിക്കേക്ക് അതിൻ്റെ സെങ്കുത്തടി ഒരു അലവ ആറ്റി മുടിച്ചിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു പൂരണ സുലച്ചി ആറ്റി മുടിക്കേക്ക് എം പിൻ്റെ സെങ്കുത്തടി എം ഒരു അലവ് ആറ്റി മുടിച്ചിരിക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പാത്തനാങ്ങൾ അപ്പോൾ എനവേ അലവ് കാലം വന്ന് ഇന്നുണ്ട് വരെ പോകുന്നുണ്ട് സൊന്ന അലവ് കാലം ടി സമൻ ഏറ്റക്കനവേ വട്ട ഏകത അലവ് കാലത്തെ പറ്റി എടുത്തിട്ടാണ് ടി സമൻ ടു പൈ ഇൻ കീഴ് ഒമേ ഗാണ്ട് വരെ പോകും അപ്പോൾ ഇത് താൻ അലവ് കാലത്തുക്കുരിയ
அப்போ டூ பை இங்கிட்டு என்ன ஒன் ஓ டி சமன் எஃப் ஒன் வரந்திருக்கும் ஆகவே ஒமேகா சமன் டூ பை எஃப் ஒன்னும் வச்சுருக்குது அப்படியே நாங்கள் சில வழியில் வச்சுருக்க வேண்டி வரும் அப்போ அதையும் நாங்கள் படுத்தி வச்சுக்கோம் சரிதானே அப்போ நாங்கள் அளவு காலத்துக்கு கோவையை பார்த்துருக்கிறோம் டூ பை எங்கள் ஒமேகா ஒன்றும் மீடு ரன் அண்ட் ஐன் அண்டும் பார்த்துருக்கிறோம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் எளிமை சைக்கிளில் துணிக்கை அடையும் உச்ச இடப்பேச்சியை தான் வீச்சம் என்று கதைக்க போகிறோம் சரியோ அப்போ நான் இப்படி அலையறத இப்படி அலைகிறத இதான் மேக்சிமத்துக்கு போகுது நான் கிடையாவும் கதைக்கிற போகிறேன் சரியா அப்போ கிடையாவும் நான் இனி கதைக்க போகிறேன் அப்போ எளிமை சேர்க்கிறது துணிக்கு அடையும் உச்ச இடப்பேச்சு தான் வீச்சம் அப்போ இதுதான் வீச்சமாக அமையும் போகும் வட்டை கீரை நான் கவனிச்சு அப்படி கீரி நான் படம் கீரையை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ இதுதான் வீச்சமாக அமைய போகும் உச்ச இடப்பேச்சு சரியோ அப்போ இங்கே அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகுது எளிமை சேர்க்கல் துணிக்கையின் வேகத்திற்கான சமன்பாடு அப்போ இங்கே நாங்கள் நெடுகளை நிலைக்கு தான் பார்க்காமல் இப்போ கிடத்து சேல அலைதுன்னு பார்க்குறோம் இப்படி போய் உச்ச இடப்பேச்சு அடைஞ்சு தேந்து திரும்பி வந்து பேந்திங்கால போய் பேந்திங்க வரப்போ இதுதான் ஒரு அளவு காலம் இதுதான் உச்ச இடப்பேச்சு ஏ இதில் ஜாதாயனம் ஒரு புள்ளியில் வேகத்துக்கான கோவை எழுத போகிறோம் வெமலம் பை அது அடைஞ்ச இடப்பேச்சு பை அண்டு காய்ச்சம் தான் இந்த வேகத்துக்கான கோவை நேரடியாக நாங்கள் எழுதலாம் கொம்பைன் மெட்ஸ் கார் இல்லை அதில் வார எழுதி மெசேஜ் தான் நிறுவல் அதில் இருக்குமாக்கும் இங்கே எங்களை ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தவரை நேரடியாக வேகத்துக்குரிய கோவை எல்லாம் வி சமன் சகவோ சய ஒமிகா இன்று ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கேர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கேர் என்று சொல்கிறோம் சரிதானே இங்கே ஏ வந்து வீச்சத்தை குறிக்கும் சரியான வை வந்து அந்த துணிக்கு அடைஞ்ச இடப்பயிற்சியை குறிக்கும் அந்த இடப்பயிற்சி எந்த இடப்பயிற்சியில் நாங்கள் வேகத்தை கதைக்க போகிறோம் சரி அப்போ இந்த கோவையை தான் நாங்கள் எளிமையை சேர்க்கக்கூடிய வேகத்துக்குரிய கோவையாக பார்க்க போகிறோம் ரைட் அப்போ நாங்கள் இந்த வேகம் வந்து பார்த்தோம் என்றால் இதில் சில விஷயங்கள் கவனிக்க வேண்டி கிடக்கு இந்த வீச்சத்தில் வேகம் என்ன இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வேகம் என்ன என்று பார்த்தால் நாங்கள் பைக்கு பதிலாக ஏ என்றது பிரதியில் வண்டி கிடக்கு அப்போ வி சமன் சகோசாய மீன்ஸ் வந்து அது வேகம் இருக்க இப்படி இருக்கும் வேறு மற்ற திசையில் வேற மாட்டேன் கண்ணா சகோசாய போடப்படுது உமேகா என்று வர்க்கம் மூலம் ஏ வர்க்கம் சய பைக்கு பதிலாக திருப்பி ஏ வர்க்கம் வந்து வரப்போ ஆகவே வி சமன் நோட் ரெண்டு வருது அப்போ வீச்சத்தில் வேகம் நோட் மிக பிரதானமாக இருக்கும் ஆனால் ஆர்முடுகில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஆர்முடுகளுக்குரிய சமன்பாடு ஏ சமன் அந்த மைனஸ் சைன் ஒமேகா ஸ்கேர் இன்று பை அந்த பைக்கு பதிலாக ஏயை போடுக்க மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேர் இன்று ஏ என்று வர போகுது அப்போ இந்த ஆர்முடுகள் வீச்சத்தில் உச்சமாக இருக்கும் மிக பிரதானமான ஒரு முடிவு வீச்சத்தில் வேகம் பூச்சியமாகவும் ஆனால் ஆர்முடுகள் உச்சமாகவும் அமைய போகும் மையத்துக்கு வந்தோம் என்று சொன்னால் மையத்துக்கு வந்தீங்க சொன்னால் இங்கே பை வந்து பூச்சியத்துக்கு வரப்போகுது அப்போ இங்கே வார வேகம் மையத்தில் வார வேகம்தான் எளிமை சேர்க்கத்தில் உச்ச வேகமாக வருது என் கழிக்கப்படுற பை வந்து பூச்சியமாக போகுது அப்போ வி மேக்ஸ் அமன் என்னென்னு வரப்போகுது ஏ ஒமேகா என்று வரப்போகுது அது சகோசாய அது கலைமங்காலம் இதாக உண்டு அப்போ இதுதான் இந்த இடத்துல தான் வேகம் உச்சம் எடுக்க போகுது அதே நேரம் ஆர்முடுகளை பற்றி பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் ஆர்முடுகள் வந்து பூச்சியமாக அமையும் பைக்கு சீரோ ஒன்று போடுக்க ஆர்முடுகள் வந்து பூச்சியமாக அமையும் போகும் அப்போ ரெண்டு முடிவும் கிளியராக நீங்கள் இருந்திருக்கணும் வீச்சத்தில் வேகம் பூச்சியமாகவும் ஆனால் ஆர்முடுகள் உயர்வாகவும் இருக்குது பாருங்க வேகம் பூச்சியமான நேரத்தில் ஆர்முடுகள் உயர்வாக வித்தியாசமான முடிவு அடுத்தது மையத்தில் வேகம் உயர்வாக இருக்குது ஆனால் ஆர்முடுகள் பூச்சியமாக இருக்குது அப்போ இது வரைக்கும் கவனிச்சுக்கணும் அதுக்கு அடுத்து தான் நான் இதை வழியாக காட்டிடுறேன் நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி ஒன்று பார்ப்போம் இதை பிரதி ஈடுறதாக ஒரு கேள்வி ஒன்று பார்க்குறோம் ஒரு துணிமை துணிக்கை எளிமையை சேர்க்கத்தை ஆற்றுறது துணிக்கை சமநிலை தானத்தில் மூன்று மீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும்போது அதன் கதை எட்டு மீட்டர் சேர்க்கணும் அப்போ வேணுங்க 
சமநில தானத்தில் இருந்து மூன்று மீட்டர் தூரத்தில் அதன் கதி எட்டு மீட்டர் செக்கன் ஆர்முடுகள் பன்னெண்டு மீட்டர் செகண்ட் மாய செகண்ட் வர்க்கம் ஆர்முடுகள் பன்னெண்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ ஓகே அப்போ இயக்கத்தின் வீச்சம் கட்டுக்கிட முதல்ல அதை பார்த்தோம்னா இயக்கத்தின் வீச்சம் என்ன நாங்கள் வேகத்தையும் ஆர்முடலையும் முனைக்கிற கோவிலை போடுங்க வி சமன் சக சய தேவையில்லை இங்கே வந்து ரூட் ஆஃப் ஏ வர்க்கம் சய வை வர்க்கம் அப்போ விக்கு பல அகட்டு ஒமேகா இந்த வர்க்கம் மூலம் ஏ வர்க்கம் சய வை வர்க்கம் வை என்றது என்ன மூன்று மீட்டர் தூரத்தில் அது அப்போ வை வர்க்கம் வந்து ஒன்பதாக அமையும் மூன்று மீட்டர் தூரத்தில் அது என்ற புகம் தந்தது அடுத்த இன்னொரு தரவு தந்துருக்கு ஆர்முடுகள் ஆர்முடுகள் அவ்வளவு பன்னெண்டு தந்திருக்கு அப்போ ஒமேகா வர்க்கம் இன்று பை வை வந்த உள்ளவாக இருக்க போகுது மூன்று மூன்று மீட்டர் தூரத்தில் தான் ஆர்முடல் பன்னெண்டு அப்போ பிரதிகளை தீரும் இது சமன்பாட்டை பிரதிகிறது தான் பிரதிக்ஸில் வெயில் சமன்பாட்டை இப்போ உங்களை சமன்பாட்டை நிர்வாகம் சொல்லி கேட்குறீங்க சமன்பாட்டில் பிரதிடுங்க ரெண்டாவது தான் பிரதிக்ஸ் அப்போ ஒமேகா வர்க்கம் சமன் நாலு ஆகவே ஒமேகா சமன் ரெண்டு ரெண்டு வரும் அப்போ அதை கொண்டு அங்கே பிரதிகிட்டீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு எட்டு சமன் உமையாக்கு பல ரெண்டு இந்து வர்க்கம் மூலம் ஏ வர்க்கம் சய ஒம்பது அப்போ இதில் பார்த்தா நாலு ரெண்டு வந்திருக்கும் அப்போ திருப்ப வர்க்கப்படுத்தினா பதினாறு ரெண்டு வந்திருக்கும் அப்போ திருப்பவும் வர்க்கப்படுத்தி விட்டால் பதினாறு ஏ வர்க்கம் சமன் இருபத்தஞ்சு ரெண்டு வந்திருக்கும் ஆவே ஏ சமன் அஞ்சு ரெண்டு வந்திருக்கும் சரியா அப்போ அஞ்சு மீட்டர் தான் நெய்யாக அமையும் இப்போ உயர் வேகம் என்று சொன்னால் உயர் வேகம் என்று சொன்னால் நான் சொன்னால் மையத்தில் தான் உயர் வேகம் பெறுமண்டு இந்த இடத்துல உயர் வேகம் பெறுமண்டு அப்போ உயர் வேகம் பெற இயக்கம் நடக்கும் போது வைய பூச்சியமாக்குற ஏமைக்கும் அப்போ வி மேக்ஸாமன் உயர் வேகம் மேக்ஸாமன் ஏ ஒமேக் அப்போ ஏ உளவு அஞ்சு ஒமேகா உளவு ரெண்டு அப்போ பத்து மீட்டர் பெ செகண்ட் இதுதான் உயர்வு உயர் ஆர்முடுகள் உயர் ஆர்முடுகள் எங்கே வரப்போகுது இங்கே வரப்போகுது வீச்சத்தில் தான் உயர் ஆர்முடுகள் அப்போ அப்போ ஒமேகா வர்க்கம் இன்று வைதான் ஆர்முடலுக்குரிய கோவை ஏ சமன் அப்போ ஏ சமன் ஏ மேக்சிமம் என்ன என்று வரும் ஒமேகா வர்க்கம் இன்று ஏ என்று வரும் அப்போ எங்களுக்கு நாலு வீச்சம் ஒமேகா ரெண்டு தான் அப்போ நாலு தர ஏ வந்து ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஏ அஞ்சு என்று பார்த்தேன் அப்போ எங்களுக்கு இருபது மீட்டர் செகண்ட் மீட்டர் இதுதானே இதுதான் நேரடியாக வேகத்தையும் ஆர்முடலையும் காண்டதுக்குரிய கேள்வியாக அமை இன்றைக்கு ஒரு கணக்கண்டு பார்ப்போம் சைவரசம் ரெண்டு கிலோகிராம் துணிமுடிய துணிக்கு வந்து இருபது மில்லிமீட்டர் வீச்சம் உள்ள கிடை எளிமை சேர்க்க பாதையில் இயங்கும் போது அதில் தாக்கும் உச்ச விசை சைவரசம் ஆறுநாள் நியூட்டனின் அத்துணிக்கையின் ஆபத்தின காலம் கழிக்கிட்டு இப்போ இருபது மில்லிமீட்டர் வீச்சம் உள்ள எளிமை சேர்க்க தான் ஆற்றுது இருபது மில்லிமீட்டர் வீச்சம் அதில் தாக்குற உச்ச விசை தந்துக்கிட்டு அப்போ முதல் விலங்கோடும் உச்ச விசை எங்கே தாக்கும் அப்போ உச்ச விசை எங்கே தாக்கும் என்று சொன்னால் உச்ச ஆர்முடுகள் தொலைப்பெற்ற இடத்துல தான் உச்ச விசை தாக்கும் அப்போ உச்ச ஆர்முடுகள் தொலைப்பெற்ற இடம் என்று சொன்னால் அது வந்து வீச்சத்தில் தான் உச்ச ஆர்முடுகள் எங்களுக்கு தொலைப்பட போகுது அப்போ இதில் தான் உச்ச விசை தாக்க போகுது அது வழிவாக இருக்கும் அப்போ நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு எப்சமன் எம்ஏ பாவிச்சம் என்று சொன்னால் அதாவது வீச்சத்தில் எப்சமன் எம்ஏ பாவிச்சம் என்று சொன்னால் எஃப்க்கு பதிலாக சைவர் ரசம் ஆறு நாள் போடலாம் உச்ச விசை தானே அது எம் தந்து கிடக்கு சைவர் ரசம் ரெண்டு ரெண்டு ஆர்முடுகளுக்கு பதிலாக ஏ சமன் ஒமேகா ஸ்கேர் இன்டு வை அப்போ ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு வை வைக்கு பதிலாக சைவர் ரசம் ஆறு நாள் போடலாம் சொல் 
வைக்கோலாக இருபது மில்லி மீட்டர் வீச்சன் தானே அப்போ இருபது தர பத்தின் சாய மூண்டை போடலாம் சரிதானே அப்போ நாங்கள் இதில் இதை சுருக்கி ஒமேகாவை கண்டு கொள்ளலாம் அப்போ சைபர் தசம் ஆறு நாலு சமன் சைபர் தசம் ரெண்டு இன்று ஒமேகா வர்க்கம் இன்று இருபது தர பத்தின் சாய மூன்று இப்போ அறுபத்தி நாலு தர பத்தின் சாய ரெண்டு ரெண்டு போடலாம் இப்போ பத்தின் சாய ரெண்டு ரெண்டு போட்ட மட்டும் சொன்னால் அங்கே பத்தின் சாய ஒன்று வெட்டு போட்டு ரெண்டு அதில் பத்தின் சாய ஒன்று வரும் அப்போ அதில் சாய் வரையும் வெட்டிடலாம் அப்போ தசன் நாலு வரும் அப்போ இதில் தசன் நாலு வந்து ரெண்டு சொன்னால் உமிகா வர்க்கம் சமன் அறுபத்தி நாலு இங்கில் தசன் நாலு ரெண்டு வரும் அப்போ அங்கே அது நாலு தர பத்தின் சைவ உண்டு மேலே சக உண்டா வரும் உமிகா வர்க்கம் சமன் நாங்கள் இதை பிரிச்சுருக்கி கொள்ளுங்க அறுபத்தி நாலு மீள சாகம் அறுநூற்றி நாற்பது ரெண்டு வந்திருக்கும் கீழ் நாலு ரெண்டு வந்திருக்கும் சைபரம் வரப்போம் சரிதானே ஒமேகா சமன் நூற்றி அறுபது ஆண்டு வரப்போகுது இப்போ ஒமேகா சமன் நூற்றி அறுபது ஆண்டு வருது வர்க்கம் மூலம் நூற்றி அறுபது ஆண்டு வருது நீங்கள் வடிவா சுடுக்கல் இருக்காக மனைச்சு கொண்டுங்கோ அப்போ அளவு காலம் டி சமன் டூ பைங்கில் ஒமேகா ஆண்டு போட்டு நாங்கள் இந்த அளவு காலத்தை காணக்கூடியதாக இருக்கும் விளங்குதோ பை நாங்கள் அடுத்த கணக்குக்கு போவோம் ஒரு குட்டியான அதிர்வன் ரெண்டு ஹேர்ட்ஸுடன் கிடையான எளிமை சேர்க்கத்தை ஆற்றும் ஒரு பலகையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது அதிர்வன் என்ற பழைய கணக்கு மீடுரன் என்று சொல்லிக்கொள்ளுங்க மீடுரன் ரெண்டு ஹேர்ட்ஸுடன் கிடையான ஒரு எளிமை சேர்க்கத்தை ஆற்றும் ஒரு பலகையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ பலகையில் ஒரு குட்டியில் ஒரு பலகையில் வைக்கப்பட்டிருக்க ஒரு பொருள் பலகைக்கும் குட்டிக்கும் முடியான ஒரு ஆய்வு குணம் சைவதசன் நாலாம் குட்டியானது பலகையை விட்டு வழுகாதிருக்கும் வகையில் பலகையின் உச்ச வீச்சம் என்ன அப்போ இந்த பலகை ஒரு வீச்சத்துக்கு போகும் சரியோ இப்போ எந்த பலகை திரும்பும் பெயிண்டு பலகை திரும்பும் இப்போ இங்கே போகும் பெயிண்டு திரும்பும் பெயிண்டு இங்கே அளவு ஒரு இடத்துக்கு போகும் பெயிண்டு திரும்பும் அதுதானே இப்போ இப்படி தான் இது இந்த இயக்கம் நடந்துண்டு அப்போ இந்த குட்டியானது பலகையை விட்டு அதான் மாப்பிள்ளை நம்ம சின்ன மண்டு சொன்னார் ஒரு குட்டியானது அது ஒன்று பலகையை விட்டு வழுகாதிருக்கும் வகையில் பலகையின் உச்ச வீச்சம் கிடைக்கும் அப்போ இது வழுகாதிருக்கும்னு மட்டும் சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உச்ச வீச்சத்தில் உச்ச விச தொழிப்படும் இப்போ அந்த உச்ச விச நேரம் வழுகை இல்லைன்னு சொன்னால் பிறகு ஒரு நாளும் அந்த குட்டி வழுகா இப்போ இந்த பலகையில் இருக்கிற குட்டி உச்ச விச தொலைப்பட நேரம் வழுகையில் அசைய இல்லைன்னு சொன்னால் பேந்து ஒரு நேரம் வழுகா அப்போ அப்படி நடக்கக்கூடணும் என்று சொன்னால் நாங்கள் அந்த உச்ச அதாவது வீச்சத்தின் இந்த எளிமை சேர்க்கத்தின் வீச்ச நேரத்தில் எப்சமன் எம்ஏ பாவிக்கணும் அதுதான் அப்போதையும் பார்த்தேன் நாங்கள் ஆனால் இன்னொரு உராய் விசையாக தந்தது அப்போ இந்த பலகைக்கும் இதுக்கு முடியான ஒரு ஆய்வு குணங்கும் சைபர் ரசம் நாலு சொல்லிக்கிறாரு அப்போ இதில் தொலைப்படுற இந்த குட்டியில் தொலைப்படுற உச்ச ஒரு ஆய் விசை நோயாக இருக்கும் எஃப்எல் மியூ இன்ட்டு ஆறாக இருக்கும் அப்போ குட்டியின துணிவை நாங்கள் எம்ஜி என்று போட்டோம்னா எஃப்எல் சாமன் சைபர் தசம் நாலு இன்ட்டு எம்ஜியாக அமைஞ்சிருக்கும் இதுதான் உச்ச ஒரு ஆய் விசையாக தொலைப்பட போகுது இந்த குட்டியில் அப்போ இந்த உராய் விசைக்கு சமனாக இந்த குட்டியில் எது திசையில் விசை தொலைப்படுற நேரம் எது மையன் நோக்கிய ஆர்முடுகளால் எங்களுக்கு அது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் குட்டி வளர்கிறதுக்கு சான்ஸ் வராது அப்போ அந்த உச்ச விசை இந்த எளிமையத்தால் உருவார உச்ச விசை என்னவா வர போது அதுக்கு திருப்ப எஃப் சமன் எம்ஏ பாவிச்சம் அந்த எஃப் எம் இன்ட்டு ஏ ஏக்கு பலாக ஒமேகா வர்க்கம் இன்ட்டு இன்ட்டு வீச்சம் ஏ அதுதான் கேட்டு இந்த வீச்சம் உச்ச வீச்சம் வழுகாத இருக்கும் மாதிரி உச்ச வீச்சம் அப்போ இந்த எஃப்எல்எம் எஃப்எம் சமனாக வார நேரத்தில் 
எங்களுக்கு குத்தி வழுகாமல் அந்த உச்சவிக்கத்துக்கு போய் வரும் இதானே அப்ப இதுல ஒமேகா எங்களுக்கு தந்திருக்கு ஒமேகாயன் காணலாம் அதிர்வன் தான் திறக்கு அதாவது மீடுலன் தான் திறக்கு ரெண்டு கேட்டு அப்ப ஒமேகா சமன் டூ பை எஃப் போடலாம் அப்போ ஒமேகா சமன் டூ பை இன்டு எஃப் பல ரெண்டை போடலாம் இப்போ நாலு பை என்று வேணும் அப்போ அதை கொண்டு நீங்கள் நாங்கள் போட்டோம் என்றால் பதினாறு பை வர்க்கம் இன்றி சமன் சைவர் தசம் நாலு இன்று ஜி ஜி வந்து பத்து அப்போ ஏ சமன் எங்களுக்கு இது நாலண்டு வந்திருக்கும் அப்போ ஏ சமன் ஒன்னிங்கில் நாலு பை வர்க்கம் வந்துவிடும் இப்போ இது நாங்கள் இப்படி இந்த இந்த பாயிண்டை அவங்க போன முறை உச்ச விசையை பற்றி கதைஞ்சாங்க இப்போ இந்த உச்ச விசை உராய் விசைக்கு சமப்படுத்துகிறதாக இந்த கேள்வியை நாங்கள் பார்த்துக்கணும் சரியோ அடுத்த கேள்வியை பார்த்தோம்னா ஒரு கிடியான மேடை நிலைக்குத்தாக சைவர் ரசம் ரெண்டு செகண்ட் அளவு காலத்துடன் எளிமை சேகத்தை நிகழ்த்துகிறது அது மெதுவாக அதிகரிக்கும் வீச்சத்துடன் இயங்குகிறது மேடையின் மீது இருக்கும் ஒரு துணிக்கு அதுடன் தொடுகையில் இருக்கும் வகையில் மேடை பெறக்கூடிய உயர் வீச்சம் இப்போ இதுவும் கிட்டமிட்ட இதே மாதிரி தான் மேடையில் ஒரு துணிக்கே இருக்குது இந்த மேடை நிலைக்குத்தாக போய் வருகிறது மேடை இங்கே போய் திரும்பி திரும்ப எது திசைக்கு போய் மீண்டும் திரும்பும் அப்போ இந்த நேரத்தில் மேடை உச்ச விசையோட ரங்கை இந்த துணிக்க தொடுகையை நீக்கிறது சான்ஸ் இருக்கு அப்போ இந்த துணிக்கையில் தொழிற்பர விசையை பார்த்தோம்னா எம்ஜி தாக்கும் இந்த ஆர் தாக்கும் இந்த துணிக்க என்ன இருக்கும் இந்த மேடையோடு இருக்கக்கூடிய அந்த மேடைக்குரிய உச்ச ஆறு முடிவுகள் இருக்கும் அதாவது ஒமேகா வர்க்கம் இன்று ஏ என்ற ஆறு முடிவுகள் இருக்கும் இதுதானே அப்போ அந்த துணிக்கைக்கு நாங்கள் எஃப் சமன் எம்ஏ பாவிச்சம் என்று சொன்னால் இல்லைக்கு துணிக்கைக்கு கீழ் நோக்கி எஃப் சமன் எம்ஏ பாவிச்சம் என்று சொன்னால் அந்த மேடையில் இருக்க துணிக்கைக்கு எஃப் சமன் எம்ஏ எம்ஏ என்ன இடத்துல இந்த வீச்ச சந்தர்ப்பத்தில் ஏன் அந்த நேரத்தில் உச்ச விசையை தொலைப்பிட போகுது அப்போ மேடை சடுனார் அங்க வழிக்கிட்ட துணிக்கை நீங்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் எஃப் சமன் எம்ஏ பாவிச்சம் என்றால் எஃப்க்கு பதிலாக எம்ஜி மைனஸ் ஆர் ஏக்கு பதிலாக ஒமேகா வர்க்கம் இன்று ஏ என்று வரும் ஏ வந்து வீச்சம் அப்போ இதில் மேடை நீங்கள் போகுதுன்னு சொன்னால் துணிக்க மேடையை விட்டு நீங்காக இருக்கணும் மட்டு மட்டாகன்னு சொல்லிக்க ஆர் சமன் என்று வரும் பூச்சியம் என்று வரும் ஆகவே எம்ஜி சமன் எம் இன்று ஒமேகா வர்க்கம் ஏ என்று வரும் ஆகவே ஒமேகா வர்க்கம் சமன் ஜியோவே ஏ என்று வரும் எங்களுக்கு சொல்லி வீச்சன் தானே கேட்டு கிடக்கு அப்போ இதில் அளவு காலம் நிலைக்கு தான் அளவு காலம் தான் கிடக்கு அளவு காலம் டி செவன் டூ பை இன் கீழ் ஒமேகா அப்போ டி ரெண்டு சைவர் சன் ரெண்டு அது ஒமேகா சமன் ரெண்டு பை இன் கீழ் சைவர் தசம் டென் ரெண்டு பேர் பத்து பை ரெண்டு பேரும் என்ன ஒமேகா அப்போ அதை கொண்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே ஏ கண்ட்ரோல்லாம் பத்தின் கீழ் ஒமேகா கபலாக ஒமேகா வர்க்கம் பெறணும் அப்போ பத்தின் வர்க்கம் இன்று பை வர்க்கம் உண்டு வந்து இப்போ கேன்சல் பண்ணால் நாங்கள் ஏ என்ற வீச்சத்தை காண்டு கொண்டுலாம் சரிதானே மூன்றும் கிட்டமிட்ட ஒரே டைப்பான கேள்வி தான் இதுக்கு நாங்கள் பார்க்குறோம் அதாவது வந்து ஒன்று அதாவது உச்ச வீச்ச நிலைமையில் உச்ச விசை தொழிற்படும் ஒன்று தான் தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த உச்ச விசை வந்து ஆர்முடுகள் உச்சமாக வாரபடியாக தான் வருகிறதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதை வச்சு தான் முழுக்க செய்யும் அப்போ இந்த மேடை நாங்கள் இங்கே இழுக்க வழிக்கிட்டேக்க அது இப்படி போகிறதுக்கு சான்ஸ் வந்துடும் எதிர்பக்கமாக வளர்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் அப்படி நாங்கள் நியூட்டன் விதியிலே ஏற்கனவே பார்த்துருக்கு
அப்போ இந்த உச்ச விச தொழிற்பூர் நிறம் அந்த எல்லோராய விசைக்கு இந்த உச்ச விச சமனாக வரைக்க இந்த நிகழ்வுகளை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அதை போல் தொடுகை இழக்கிறனாலும் இது தான் கீழே ரங்கேக்க இந்த இடம் தொடுகை இழக்கிறது சான் எப்போ தொடுகை இழக்கிற சான் உச்சமாக உச்ச ஆர்முடுவலோடு ரங்கேக்கு தான் தொடுகையை இழக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது